हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल लर्न टू सक्सीड आज हम सीखने वाले डिटोनेशन एंड नॉकिंग कि डिटोनेशन एंड नॉकिंग होता क्या है एंड किस वजह से होता है जब आपके इंजन में स्मॉल वाइब्रेशन होते हैं उसे हम बोलते हैं नॉकिंग और वही वाइब्रेशन जब और ज़्यादा बढ़ जाए और उससे जब नॉकिंग साउंड आए या हैमर इम्पैक्ट सा आए उसे बोलते हैं हम डिटोनेशन मतलब दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है डिफरेंस क्या है कि जब स्मॉल वाइब्रेशन है उसे हम नॉकिंग बोलते हैं और वही जब ज़्यादा जोर से होने लगे और ज़्यादा नॉइस करे तो उसे बोलते हैं डिटोनेशन अभी होता क्यों है ये होता है ड्यू टू एबनॉर्मल कम्बर्शन तो उसके लिए पहले हम देखते हैं नॉर्मल कम्बर्शन होता कैसे जब आपका नॉर्मल कम्बर्शन पे आए तो हम पहले सेक्शन स्ट्रोक से अपना टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर पे अपना पेस्टन मूव किया गया फिर कंप्रेशन स्ट्रोक में आपका बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर मूव करने वाला है आपका पेस्टन जब पेस्टन आगे मूव कर रहा है तो ये जब यहाँ पर पूरा टी डी से पहले ही 20 डिग्री पहले स्पार्क इग्नाइट हो जाता है स्पार्क प्लग से स्पार्क इग्नाइट होता है और वो स्पार्क जहां पर इग्नाइट होता है 20 डिग्रीज पहले उसे हम लिखते हैं स्पार्क पॉइंट ठीक है स्पार्क पॉइंट में पहुंचेगा तो स्पार्क इग्नाइट हुआ और अपना एयर फ्यूल मिक्सर बर्न होना स्टार्ट करता है जब आपका पिस्टन पूरा टीडीसी तक पहुंच गया तो फ्यूल यूनिफॉर्मली बर्न हो जाता है एंड उसका बर्निंग प्रोसेस फर्दर चलता रहता है मतलब वो टी डी पहुंचने का यूनिफॉर्मली फ्यूल लेयर बाय लेयर बर्न हो चुका है उसके बाद में जब आपका एक्सपेंशन स्टार्ट होता है एक्सपेंशन में आपका स्पार्क प्लग बंद है एंड फिर इनलेट एंड एग्जॉस वॉल भी बंद है अब आपका जो पिस्टन है वो टी से बी डी तरफ नीचे मूव करेगा जब मूव करता है तो आपका प्रेशर डिक्रीज होता है टेम्परेचर भी डिक्रीज होता है वॉल्यूम उसका इंक्रीज हो रहा है तो ये होता है आपका जब नॉर्मल कंबर्शन हो रहा है कि आपका टाइम पे आपका स्पार्क इग्नाइट हो रहा है एंड टाइम पे पूरा कंबर्शन प्रोसेस हो गया अब एब्नॉर्मल कैसा होता है कि एब्नॉर्मल में जब आपका बी से टी आपका पिस्टन मूव कर रहा है जब ऊपर जा रहा है तो यहाँ पर आपका स्पार्क पॉइंट है स्पार्क पॉइंट पर पहुंचने के बाद आपका स्पार्क प्लग से स्पार्क इग्नाइट होना चाहिए बट अगर वो स्पार्क प्लग से जो इग्नाइट हो रहा है वो स्पार्क पॉइंट से पहले ही हो जाए मतलब अभी अपना पिस्टन स्पार्क पॉइंट तक पहुंचा नहीं था उससे पहले ही इग्निशन स्टार्ट हो गया तो ये जो है ये ऊपर से जो इग्नाइट होने के बाद वहां पर टेम्परेचर बढ़ जाता है वो टेम्परेचर एंड प्रेशर आपके जो ये अपवर्ड मोशन है उसको अपोज करता है डाउनवर्ड की तरफ तो इसलिए वो दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से वहां पर वाइब्रेशन स्टार्ट होते हैं ये होता है एबनॉर्मलिटी मतलब कब जब आपका स्पार्क पॉइंट से पहले ही स्पार्क इग्नाइट हो जाए तो उसकी वजह से ये एबनॉर्मल कंबर्शन स्टार्ट हो जाता है तो यहाँ पर आपका ये ठीक से बर्न करता नहीं है क्योंकि वो पहले से ही जल्दी स्पार्क इग्नाइट हुआ और दूसरा रीजन क्या है जब आप इसे कंप्रेस कर रहे हो तो कुछ टाइम बाद वहाँ पर एयर फ्यूल मिक्सर में प्रेशर इंक्रीज होता है और टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है उस इंक्रीज टेम्परेचर एंड प्रेशर की वजह से जो कंप्रेशन हो रहा है आपके फ्यूल में वो सडनली होता है और कहीं कहीं पे किसी किसी पॉइंट्स पे ऑटोमेटिकली स्पार्क इग्नाइट होना स्टार्ट हो जाता है मतलब हमारा स्पार्क पॉइंट तक ये पहुंचा नहीं था उससे पहले ऑटोमेटिकली यहाँ पर एयर पॉकेट जो बने या फिर एयर फ्यूल मिक्सर के वहाँ पर वो अपना इग्निशन टेम्परेचर रीच कर जाते हैं और ऑटोमेटिकली स्पार्क जनरेट होता है उसे बोलते हैं ऑटो इग्निशन तो ये जब ऑटो इग्निशन स्टार्ट होता है आपके उस सिलेंडर में तो ये भी रीजन बनता है आपका एबनॉर्मल कंबर्शन के लिए तो ये जो एबनॉर्मलिटीज आती है इसकी वजह से वाइब्रेशन स्टार्ट होते हैं स्मॉल वाइब्रेशन को हम नॉकिंग बोलते हैं और वही वाइब्रेशन जब हद से ज्यादा बढ़ जाए और हैमर इंपैक्ट जैसे साउंड आने लगे तो उसे हम बोलते हैं डिटोनेशन तो ये होता है डिटोनेशन एंड नॉकिंग तो दोस्तों अगर आपको जो मैंने पढ़ा है वो समझ में आ रहा है अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए अपने दोस्तों शेयर कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए थैंक यू